ケース15、ミキの推理。僕が手本を見せてあげるよ。でもその前に、それとミキさんは浴室の方へと入っていく。えちょ、ちょっと何なの急に押しかけてきて。まあまあ、かやのさん、そう言わないで。すぐ終わりますから。やましいことがないなら問題ないだろう。<笑>まあそうなんだけどね。ミキさんは意外と早くこちらに戻ってきた。そしてその手にはコンタクトケースえああ、なるほどね。洗面所のゴミ箱の中から出てきた。残念だが正解のようだ。このストラップは僕がいただく。そう言って私の方に手を伸ばそうとするミキさん。その前に九条先輩が割り込んできた。待てよ。なんだい邪魔なんだが。ちゃんと説明しろ。何が正解だよ意味わかんねえ。なんだこんなところに集まって。あら、一ノ瀬さん来たね。あ、あつやくん。ま、また何かあったんでしょうかみんな来たな。<笑>なおちゃん。そうだな、あんたはともかく新崎かやのは説明を受ける権利がある。どうやら役者も揃ったようだし、一から説明してやろうじゃないか。そう言ってミキさんは静かに語り出した。どこから話すべきか迷うが、やはり七年前の神谷霊也が死んだ事件からだろうな。あれの真相くらいはさすがにわかっているだろう。うーん。悪魔を演じていたのは霊也さん。眼帯であらかじめ暗闇に目を鳴らしていたから、儀式の最中でも部屋の中を移動できた。だよね。うーん。でも神に霊夜は12歳の誕生日を迎えることができますかという予言を書いたのは多分だけど霊夜ちゃん以外の全員だったんだと思う。全員うーん。その根拠は正直に言うと根拠があるわけじゃない。これはただの推測だけどもし質問を書いたのが一人だけだったとしたら、騒動の後に犯人探しがあっても不思議じゃない。まあね。うん、予言が当たって人が死んでしまったんだからあるはず。でも、かやのさんも、まいかさんもそんなことは言ってなかったし、誰が犯人だと思うみたいな意見も出てなかった。それは多分、レイヤーさん以外の全員が、犯人が誰か分かっていたからなんだと思う。なるほどな。さらに言えば去年、全員がミヤちゃんの誘いに乗って儀式に参加したのも少し妙だった。ミヤちゃんの誘いはただ儀式にするためだけに島に行く。正直、参加するにはかなりハードルが高い。まあね。ミヤちゃんが疑ってたって言っても根拠のないほとんど言いがかりみたいなもの。それなのに全員が参加したということは参加するだけの理由があった。違うかなはやのちゃん。うん、さすがに一年、そうちゃんについてただけはあるな。<笑>記憶ないけどね。悪いがかやのさん、あんたが拒否しようがしまいが、それ前提で進めさせてもらう。詳しいことはわからないが、あんたたち三人は、神やレイヤーに何かしらの不満を持っていた。方法はわからないものの、神谷霊也が毎回悪魔を演じていることも、うすうす感づいていた。そこであんたたち三人は結託して彼女に一泡吹かせてやることにした。それが霊也は12歳の誕生日を迎えることができますかもちろんちょっと脅してやるくらいの気持ちだった。だが霊也にとってはそうじゃなかった。彼女は心臓の病気を患ってた。なるほど。どうやらかなり重かった。二十歳まで生きられるかどうかも定かじゃなかった。彼女がどこまで病気のことを知っていたのかはわからない。だが、うすうす感づいていたとしてもおかしくない。そんな時に12歳になることができないという予言を受けたらああ、ショックが計り知れない。そっか。みやちゃんは、神谷家はお姉ちゃん中心に回ってると言ってた。彼女たちの両親がレアさんを優先しがちだったのも病気だったから。なるほどね。レアさんが家でたびたびヒステリーを起こしていたというのもひょっとしたらそのせいだったのかも。でもそんなことどうしてわかったのえー、なんでミキちゃん。ミキちゃんは無言であるものを差し出した。本日記だよ。神谷ミヤの。私たちはミヤちゃんの日記を開いた。2007年11月2日。今日、家うちに犬がやってきた。茶色くてモコモコのトイプードル。お姉ちゃんが欲しいって言ったからパパが買ってきたみたい
私がお願いした時はダメって言ったのに。2007年11月6日、思ってた通り、モコのお世話は私がすることになった。お姉ちゃんはいつもいろんなものを欲しがるくせにすぐ飽きる。おもちゃのお下がりは嫌だけど、モコは嬉しい。モコだけは私を一番好きでいてくれる。2008年2月10日、モコが死んだ。全部お姉ちゃんのせいだ。2008年2月12日、今日モコをお墓に入れてさよならした。本当はお葬式をしてあげたかったけど、お姉ちゃんが嫌だと言ったから亡くなった。モコが死んじゃったのはお姉ちゃんのせいだ。お姉ちゃんがモコにチョコを食べさせたから。あちゃー。犬にチョコは食べさせちゃいけないのに。そうなんだよな。でもパパとママは私がチョコをあげたと思ってるみたい。いつもお世話しているのが私だったから。信じてもらえなくて悔しくて悲しくて。お姉ちゃんをぶったらパパにぶたれた。お姉ちゃんが死ねばよかったのに。辛いな、この日記。ここには小学生だった頃のミヤツちゃんの思いが綴られていた。いつもお姉さんばかり優先されていたこと。いつも我慢して、ばかりしていたこと。そのあたりは別にどうでもいい。大事なのは、神谷レイヤが亡くなる直前。私は2009年付近の日付が書かれたページを開いた。2008年12月11日。お姉ちゃんたちはまた新しい遊びを思いついたみたい。毎週のように土日は別荘に行って地下室で何かしてる。でも私も別荘に行けるのは嬉しい。2009年1月21日。今日、かやのちゃんがお庭で泣いてるのを見てしまった。かやのちゃんちょっと変わってるから、たまに仲間外れにされているのを私は知ってる。でも放っておいた。かわいそうだけどお姉ちゃんの友達は私の敵だから。あら。かやのさんがレイヤーさんたちから仲間外れにされてた。別にそんな驚くことじゃない。この年頃の女の子にはよくあること。うーん、まあそうかも。<笑>私はさらにページをめくった。2009年1月22日。お姉ちゃんはよく友達を連れてくるけど、あれは本当の友達じゃない。あの子たちはお姉ちゃんのいないところでいつも悪口を言ってる。きっとお姉ちゃんの性格は悪いからだ。でも、陰口を言う方がもっと悪いと思う。それなら最初から仲良くしなければいいのに。うん。2009年2月12日。今日は信じられないことを聞いてしまった。お姉ちゃんはもしかしたら二十歳まで生きられないかもしれないって。生まれつき病気なのは知ってたけど、そんなに悪かったなんてママは泣いていた。2009年2月25日。死んだらどうなるんだろう。考えたら怖くなった。お姉ちゃんは知ってるんだろうか。お姉ちゃんずっとこんな風に怖い気持ちでいたのかなお姉ちゃんのことは大嫌い。でも初めてお姉ちゃんがかわいそうだと思った。2009年3月5日。病気のことを知ってからお姉ちゃんに会うのが怖くなった。誰かに怖い気持ちを聞いてもらいたかったけど、パパにもママにも絶対に言えない。2009年3月12日。あやのちゃんが私に最近元気がないけどどうしたのって聞いてくれた。あやのちゃんもお姉ちゃんの友達だから嫌いだし、いつもだったら無視したと思う。でも気づいたら全部話してしまっていた。すごく気持ちが楽になった。2009年3月23日、お姉ちゃんが死んでしまった。どうしよう。パパとママはずっと怒っている。2009年4月10日、どうしよう、そんなつもりじゃなかったのに。ごめんなさい。みやちゃんの日記はそこで終わってる。うーん。かやのさんは、レイヤーさんの病気のことを知ってたんですね。知った上であんないたずらをつまり、こういうことだ。新崎かやのは、神谷レイヤーを含む仲良しグループの女子に日頃から不満があった。他の二人もまた、神谷レイヤーに不満があった。そんな中、ミヤからレイヤーの病気の話を聞いたあんたは、それを利用して復讐を試みた。ミヤの日記から見るに、あんたにグループ内での主導権があったとは思えない。おそらく二人のどちらかが、もしくは両方がこのいたずらをやろうと言い出すように仕向けた。もちろん病気のことは伏せたままで。スクエアのあくまで、レイヤがインチキをしていることにみんながうすうす気づいていたなら、その話題を出して誘導するのはそこまで難しいことじゃない。いたずらの効果は絶大だった。いや、絶大すぎた。直接の原因ではないとはいえ、人が死んだ。後からレイヤの病気のことを知った、しおりとマイカはかなりショックを受けただろう。
。しかも自分たちが言い出したことだ。対して、茅野さん、あんたを二人に従っただけ。直接の原因ではないとはいえ、これを言いふらされたらその日からあんたたちの立場は逆転したんだろう。なるほどな。でもそんなあなたにとって予想外のことが起きた。それが、レイヤーさんの七回忌でミアちゃんに再会したこと。ミアちゃんはあなたたちに、あの日の儀式で起きた真実を知っているかのようにほのめかした。しおりさん、まいかさんも焦っただろうけど、一番動揺したのはあなただったでしょうね、かやのさん。あなたに病気のことを伝えたのはみやちゃんだ。病気のことを以前から知っていたこと後の二人にばらされたら。みやの目的は何だったかは知らない。金か、はたまた姉の復讐か。とにかくあんたは今度はみやに脅される側になった。それでみやさんを殺したってことですかうーん。なふざけるのもいい加減にして。証拠も何もない。ただの憶測じゃない。ああ、そうだ。ただの憶測だな。ミアがあんたを脅していたという証拠も現時点ではないし、7年前の件に関しても確かめようがない。そうだね。<笑>お、憶測で人を殺人者呼ばわりしたのうーん、ミキちゃん。まさかそんなわけがないだろう。憶測なのは動機について。ミアを殺せたのはあんたしかいない。今から証明してやるよ。ケース16、カヤノの告白。憶測なのは動機についてだけ。ミアを殺せたのはあんたしかいない。それを今から証明してやるよ。お。そんなことできるんでしょうかあんな暗闇の中でミアさんを、それも心臓を的確に刺すなんて。レイヤさんやミアちゃんのようにあらかじめあ、暗闇に順応するようにできれば可能だと思うけど。でも誰も眼帯なんて。うーん、眼帯はしてなかったね。やだな、九条くん。そんな目立つものじゃなくたってあるじゃない。もっとスマートに目を覆えるものがさ。それでコンタクトか。君だって今つけてるはずだけど。まさか。これだよ。コンタクトレンズか。そ,それは無理ですどうしてあ、あれですよね。ミキちゃんとナナミさんはカエノさんが黒いカラーコンタクトか何かを使ってああ、そう言いたいのでもそれは無理なんです。ほう。カラコンって色がついてるのは周りだけだから黒いカラコンをつけてもチアは黒くできません。あ、そうなのよね。だから無理。普通のカラコンなら。普通のカラコンじゃないの光彩付きのレンズを使えば可能。え光彩部分を覆えるレンズがある。無光彩症といって光彩のない人。つまり目に入ってくる光の調整ができない人が眩しさを軽減するためのもの。はいはいはい。そ、そうなんですね。すみません、私知らなくて。確かにそれならあらかじめ。ええー、いけんだ。でもだからって、カエノさんが犯人だということにはならない。このコンタクトを使えば、俺やナオさんだって犯行はできたはず。まあ、あの場にいた人ならね。く、九条さんナオ<笑>ちゃんからしたら何ってなるだろうけど。可能性の話ですよ。うん。そ、そうだよ。私じゃなくても他の人にもできたはず。なのにどうして忘れたのか。あんた以外の二人は突然知識への参加を辞退した。マイカとアツヤのピンチヒッターで二人が入ってきたからね。あらかじめこんなコンタクトを用意するのは無理。それはあれが突然だったとは限らないんじゃないかマイカさんが儀式に参加しないことになったのは、夕食の時に席に置かれていた写真が原因だ。あれは犯人があらかじめ用意したものだったとしたらマイカさんの事態は犯人にとって予定通りだったということになる。うん。あれは犯人が用意したものじゃない。なんでそんなこと言い切れるんだえ、じゃあ誰が用意したのミキちゃん。言い切れるんだよ、九条くん。だってあれを用意したのは俺なんだから。は<笑>何言ってんの、こいつ。はえ<笑>なんでナラビくんそんなことすんのい、意味わかんねえ、なんでそんなの決まってるじゃない。九条くんの推理通りだよ。
。マイカさんに儀式の参加を辞退してもらうため。ああ、自分が参加したいからってこと俺たちの当初の目的はミアちゃんが演じているスクエアの悪魔のトリックを暴くことだった。そのためにはミアちゃんと一緒に儀式に参加するのが手っ取り早いでしょナナミ先輩はあのイカサマクジをあの場で思いついたわけじゃなくて、あらかじめああなることを見越してた。<笑>余計になんか嫌なんだけど。まあ、厚屋さんまで辞退しちゃったのは予想外だったけどね。でもそうじゃなかったら、俺らにまでチャンスが回ってくることもなかったし、結果的には助けられた。まさか最後の最後に九条くんに持ってかれちゃうとは思わなかったけど。ななみくん、マジ。言いたいことが山ほどあるって顔だね。まあ、はるるんは言いたいこと多いだろうな。まあ、なんとでも言いなよ。真実を突き止めるためにはある程度のズルは必要でしょたとえそれが人を傷つける方法だったとしても多少ならしょうがなくないハルルンはそういうの嫌だろうなミキちゃんがどう思ってるかわかんないけど。言い争うのはいいが、やるのは外でやってくれ。とにかく、ホンダマイカと一ノ瀬ツヤの事態がハンリーにとって予想外であったこと。よってこのトリックが使えるのはあんたしかいないってこと。わかってもらえたかなそんな。ちなみにホンダマイカの件については僕は当初は不幸な事故だと思っていた。万が一ミアを仕留め損ねた場合の保険として森に罠を仕掛けておいたところ彼女がたまたま犠牲になった。なるほどね。だから私はボートなんか知らな。え、そうなんですかおかしいな。ボートからあなたの指紋が出てるんですけどね。え<笑>そ、それは6年前のものだよ。去年来た時も今回もボートには指一本触れてない。なんだ、やっぱり知ってたんじゃないか。<笑>え、かやろちゃん。やだな、かやのさん。ボートはあの罠だらけの森の向こう側にあるんですよ。僕たちに指紋なんか確認できるわけないじゃないですか。それもそう。釜かけたな。<笑>私をはめたの。はめたなんて人聞きが悪いな。試したんですよ。<笑>これがこの二人のやり方なのすごいな。話を戻すぞ。僕は最初、ホンダマイカの件はある種の事故だと思っていた。だが今はひょっとしたらそれも計画のうちだったのかもしれないと思ってる。どういうことだ千ノ瀬くんが、入ってきたな。厚つさん。さっきあんたたちが話していただろう。新崎、かやのが、まじましおりの相談に乗ってた。言ってたね。そうだけど。ということは、しおりの自殺にも一枚噛んでいた可能性が出てくる。うん。相談に乗るふりをして追い詰める。もともと、受験ノイローゼ気味のところ、友達に彼氏を取られたんだ。自殺に追い込むのは、うーん、まあ確かに。こう、誘導できなくはないかも。な、何言ってんのマイカもあわよくば死ねばいいと思ってたのかも。儀式の最中での宮の死、そして極めつけは、レイヤーは私たちを許しますかという質問とノーという返事。もともと不安定だった彼女がボートで逃げ出そうとするのは予想できる。確実にとは言えないけど、成功する可能性はかなり高か,高かった。なんでわ、ハルルン、どうしたちょっと待てって。なんでカヤノさんがその二人まで殺す必要があるんだ口封じか。ミアを殺したことで結局それで終わりじゃない。後の二人がいつ心変わりをして逆に自分を脅す側に回るかもわからない。いや、それだけじゃない。未だ二人を恨む気持ちもあった。たとえどんなに昔のことであっても受けた屈辱は忘れられないものだから。やめてよ。じゃあ俺たちに依頼をした理由は確かにね。これから殺人をしようってやつは探偵なんか呼ばない。ここがちょっと引っかかるよな。大方目撃者を作るためと言ったところか。暗闇の中絶対不可能な状態でミアが死んだと証言してくれる誰かが自分たちの身内以外で必要だった。ええー、そういう場に高校生の半人前の探偵はふさわしいじゃないか。やめてってば。わかったから全部話すから。あ、かやのちゃん話してくれんの確かに私はミアちゃんに脅されてた。7年前の件もミキちゃんの言う通り、すべて私たちのいたずらのせい。そっか。九条くんとミズちゃんこう言ってたよね
さっき私の部屋に来たけど返事がなかったってシャワーを浴びてたなんて嘘ついてたけど本当は外に行ってたのうんみやちゃんの携帯海に捨てるためにそうなんだ髪が濡れてたのはそのせいみやちゃんが亡くなった時みんなマイカーを追って外に出たでしょななみくんと九条くんを部屋に運ぶ時どさくさに紛れてみやちゃんの携帯を取ったのそこに私を脅迫するみやちゃんからのメールが残ってたからそっかちょしょうがないじゃんこっちも大変だったんだってならみくんごめんいや謝らなくていいよ全部ミキちゃんの言った通りだよ7年前病気のことを知った私はあの質問を書くように2人を誘導したんだみんなの中がぐちゃぐちゃになればいいそう思ったからみやちゃんの日記にも書いてあったと思うけど私はあのメンバーの中でいつもちょっと浮いてたのうち、他のみんなと家と違って貧乏だったから。可愛い服も携帯も持ってなかったから、そのせいだったのかもしれないし。知らない間にみんなの気に触ること言ったのかもしれない。思い当たることはなくもないけど、本当のところはわからない。いつも何の前触れもなく無視が始まって、謝っても話しかけても何も教えてくれないまま、気がつくと元に戻ってる。それの繰り返し。うーん。みやちゃんからレアちゃんの病気の話を聞いたときは、ざまあ見ろって思った。かわいそうだとは少しも思わなかったな。なんであんなにわがままなのかずっと疑問だったから納得はしたけどね。でも余命が短いからって何をやっても許されるわけじゃないでしょ。それはそうだけどね。でもまさかあの直後に死んじゃうとは思わなかったけどね。案外救えの悪魔って本当にいたのかも。うーん。その後のこともミキちゃんの言う通り。ミアちゃんが7年前のことをネタに私に近づいてきた。でも私、カエノさんのことは許します。えだってカエノさんうちのお姉ちゃんによく泣かされてたでしょ。だから恨むのもしょうがないと思う。むしろ私、妹として謝らなきゃなってずっと思ってたんです。でもあの二人は別。仲いいふりしてあんなことをするなんて最低だと思いませんわあ、みやちゃんはそういう感じだったんだ。大丈夫、カイノさんの秘密は守ります。だから手伝ってくださいよ。お姉ちゃんの敵討ち。その後はみやちゃんの言いなりだった。言われるままにあの二人を言いくるめて儀式に呼んで。私はそこまでしかしてないから、二十歳になれないっていう予言をしたのは彼女で間違いない。あの日もあの子を眼帯してたし、レイヤのコスプレだなんて私たちへの嫌がらせだと思ってたけど、そんな意味があったなんて。怯えるしおりとマイクを見て、ミアちゃんは喜んでたよ。確かにこれは面白いですね。カエノさんたちの気持ちがわかりました。<笑>そっか。でも私は人殺しなんかしてない。私も正直そう思ってるんだけど。しおりのことは確かに私も自殺の原因の一つだったかもしれない。でもまさか死んじゃうなんて思わなかったし。うん、そもそも前からずっとしおりは受刑に失敗して不安定だった。だから私のせいじゃない。それにみやちゃんと前からのことは本当に何も知らない。うーん、私もそう思うなぁ。かやのちゃんが怪しすぎて犯人じゃない気がするんだよなみきちゃんの推測は当たってはいるんだけどね。今回の儀式の話だって元はといえばみやちゃんが言い出したんだよ。マイカをもっと追い詰めるって言って。そうなのか。みやちゃんが倒れた時だって私はいたずらだと思ったのに。本当に死んじゃうなんて。罠のことだって本当に何も知らない。ちょっと待って。今回の儀式はカイノさんではなくミアちゃんが言い出したってことですかそうだけど。言ったでしょ私はミアちゃんの言いなりだった。じゃあうちの学校への依頼もそれはえ、何その時だった。うわ、何何かが割れる音が部屋に響き、一同が振り向くと。うわ、一ノ瀬くん。割れた花瓶の破片を持った厚也さんの姿があった。やばいんじゃないこれ。あ、厚也さん厚也さん何を言っただろマイカを殺した犯人は、殺すって。ケース17、壁越しの残悔。やばい、これまた事件起きる。言っただろ
マイカを殺した犯人は殺すっていいや危ない危ないどうするやめろ敦也さん敦也さん落ち着いてい,いや来ないでミキちゃんこれどうなんの茅野さんは出入り口に立っていた奈緒さんを突き飛ばしそのまま近くの空き部屋へと駆け込んだそしてガチャリと鍵のかかる音がしたクソ開けろおいやめろって敦也さん離せあーこれうわあるるんおいそこの前鍵はええっととっとと持ってこいてめえもぶっ殺すぞちょっと待って落ち着いてくれいいその必要はないあえなにミキちゃん次の瞬間敦也さんその場に崩れ落ちていたどうやらミキさんにお腹を殴られたらしいえかっこいい敦也さんミキさん一体何を心配するなただの当て身こう見えてこの子柔道経験者だからさあそうなんだそんなことよりナナミとそのそこの小さいのあハルルン俺あんた以外にいないだろあんたたち二人でこの部屋の前で新崎佳代のを見張れ野山奈緒さんだったよな確かこの部屋の裏ははい崖になってますということだ新崎佳代のが逃げるとしてもドアから以外にはありえないそうですね2階なので頑張れば逃げられないこともないですがこの雨ですし降りようとはしないと思いますわかんないよでも翌朝といってももう1時だが警察が来るまでここで見張っていた方が彼女にとってもいいだろう殺人犯とはいえ殺されてはかなわないから一ノ瀬敦也の方は僕と奈緒さんあとあんたの3人で見張るえ大丈夫かな人数も多いしロビーでいいだろうソファーにでも寝かせておけばいい大丈夫か女の子たちだけで大丈夫でしょミキちゃん強いえそんな感じでいいのそれに奈緒さんあなたも何かやってるんでしょあ確かにねええー、っとええー、<笑>教えてはくれないんだまあ、待ってミキさん私も九条先輩と一緒に茅野さんの方見張ってもいいかなあら理由は理,理由それはちょっと待ってよそんなことよりみずちゃんえ何九条先輩と一緒にってどういうこと俺はあそこを気にするの穴波先輩ミキさんたちと一緒に敦也さんの方お願いしますなんで俺と一緒に残るっていう選択肢はないのないかも分かった勝手にすればいいあ、いいんだ、ミキちゃん。ありがとうね。だが、そう言ってミキちゃん私のスカートのポケットから、携帯を抜き取ると例のストラップを取り外した。これは先にもらっておくとしようか。今回の勝負、どうやら僕の勝ちみたいだから。うぅー。待てよ。あタイムリミットは警察が来るまで。お前がそう言ったんだろ。ならこのストラップはまだ水のものだ。あ、ハルルン。うん、往生際の悪いやつだな。美しくないぞ。美しくなくていいし。<笑>ね、みんな俺の話聞いてるあ、聞いてる聞いてる。聞き流してるよ。ち。本当にうるさいな、ななみは。<笑>なんで仲良くないのにバディくべてんのかわからん、未だに。この二人が。わかってよ、そんなに言うならひとまず返してやる。おい、ななみ、とっとと行くぞ。あ,あはい。やっぱり俺はそっち側なのね。バイバイ。わかりましたよ。こうして私と九条先輩だけを残し、ミキさんたちは一階のロビーへと移動した。後には私と九条先輩だけが残された。やっぱり私には茅野さんが犯人だとは思えない。私も最初からずっと思ってるから、なんかミキちゃんが話し出して、なんか犯人確定みたいな流れになって、ちょっと戸惑ってはいる。彼女は嘘をついているようには見えなかった。そんな顔すんなよ。ほら、レンコン。あ、ありがとう。九条先輩からレンコンのストラップを受け取った。まだ警察が来るまでには時間がある。手がかりを探そう。え水も茅野さんは犯人じゃないと思ってる。だからここに残ったんだろ
。あ、分かってくれてんだ。一緒に探そうね。ちなみに何か分かってたりするのかい,いえ何も。先輩は悪い、大口叩いておいてあれだけど、俺は今は何も。うん、ミキちゃんの推理は確かに筋が通ってた。てか、特に矛盾も見当たらない。まあね。でも、かやのさんが嘘ついてるようには思えない。殺してはないんだろうなって感じではある。私も同じです。先輩、この際何でもいいのに何か気づいたことありませんか儀式してる時のことを思い出してほしいな。どんな些細なことでもいいので。うーん。死って言うならあれかな。俺、ミアちゃんの死体を見たときすごく妙な感じがした。ほいほいほいほい。妙な感じですかああ。正確に言うと背中にナイフが刺さっているのを見たときかな。あ、刺さってるのを見たときまあすぐに血で気分が悪くなっちゃったからうろ覚えなんだけど。そういえばさっき水はカエノさんに聞きかけてたよな。うちの学校に依頼を出したのがカエノさんだったかどうか。あ、そうね、聞いてたね。カイノさんは今回予言を取り消すための儀式も元はミアちゃんが言い出した。だとすればうちの学校、名称高校探偵課に依頼を出すように持ちかけたのもミアちゃんである可能性が高い。でもそれでカイノさんの容疑が晴れるわけでは。まあそうなんだけどね。何か解決の糸口になるかもわからないし聞いてみようぜ。カイノさん、カイノさん。返事がない。まあそりゃそうか。うん。カイノさん聞いてください。私たちはカイノさんが犯人ではないと思っています。うん。嘘ばっかり。お、返事が返ってきたよ。よかったね。嘘じゃないです。でも残念ながら今の私たちには、あなたのお互いを晴らすだけの手がかりがありません。そうなんだよな。なので、どんな些細なことでもいいので、気づいたことあれば教えてほしいんです。どうかなそんなこと言ったって。うちの探偵課に依頼を出したのもミアちゃんの指示だったんですかそうだよ。言ったでしょ私はミアちゃんの言いなりだった。うーん、ミアちゃんが依頼したと。いや、待ってください。それっておかしくないですか何がミアちゃんには探偵を呼ぶ理由がない。ミアちゃんはマイカさんをもっと追い詰めるためにこの予言を取り消す儀式を企画した。そのために、レイヤーを私たちを許しますかと書かれたトランプを用意した。カードをすり替えてマイカさんの恐怖を煽り、追い詰めるためにだったら探偵なんかいない方がいい。確かにね。下手したら邪魔されかねない。カエノさんが呼んだならわかる。そうね、勝手に判断して連れてきたとかならね。あなたはミアちゃんから脅迫を受けていた。探偵を雇ってスクエアの悪魔のトリックの解明を依頼するのは全然不自然じゃない。まあね。そんなこと言われたって私は嘘ついてないよ。確かに私はミアちゃんに探偵を呼ぶように言われた。学校名もきちんと指定されて。あ、そうなのか。本人は見守り係が必要。見守り儀式を隣の部屋で見守る第三者が必要。でも去年しおりさんも含めて行った儀式は4人だけ。そういえば確かにそうだね。前回の儀式には不要だったけど、今回は観客が必要だった。私にはあの子が何を考えてたかまではわからない。まあ、言われた通りにやってただけってことだからな。でも、九条くんがさっき言ってたこと、ちょっと当たってる。探偵を呼べって言われたから、どうせならと思って、みやちゃんのトリックを解いてくれるようお願いしたの。それがまさか自分がこんな風に追い詰められるなんて。かいのさん、大丈夫ですかえ大丈夫なんか気分悪くて疲れたんだと思う、本当に。あのさ、さっき何でもいいから気づいたこと教えてって言ってたよね。うん。どうしたの何かありました大事なこと言ってなかったの。7年前命を落としたのはレイヤーだけじゃない。え誰レイヤーと同じで直接私たちが原因になったわけじゃないけど。うんうん、でもやっぱり私たちが名乗り出てれば何か変わって。カイノさんごめん。なんかえカイノさん開けてください。開けてくれー。返事はない。え、どうしちゃったのくそ、鍵もらってくる。うん。え、かえのさん。なんか言ってる。え、なになにごめんなさい。しかし、やがてその声も、聞こえなくなった。あ、ミズ、来てくれた。鍵開けよっか。開けるぞ。お願いお願い。ロアの鍵を開けると
。ああ、ここにはうずくまるようにして、亡くなっているかやのさんの姿があった。私はえ大丈夫おい、水倒れちゃったかな目の前が真っ暗になった。